ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ வந்து போன செஷன் செஷன் சிக்ஸோட கண்டினியூஷன் ஓகே இதில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து த்ரோ அண்ட் த்ரோஸ் அதெல்லாம் பற்றி பார்ப்போம் இப்போது த்ரோ அப்படின்னா வந்து இட் த்ரோஸ் எக்ஸ் எக்ஸப்ஷன் எக்ஸ்ப்ளிசிட்லி ஓகே இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா வந்து போன வீடியோ வரையும் நம்ம எல்லாமே கம்பைலராக ஐ மீன் ஜாவா ரன் டைம் சிஸ்டமாக வந்து எல்லா எக்ஸப்ஷனையும் டிஃபால்ட்டாக த்ரோ பண்ணும் ஓகேங்களா பட் யூசர் ஆகிய நம்ம நம்ம ப்ரோக்ராமர்ஸ் நம்மளும் எக்ஸப்ஷன்ஸை த்ரோ பண்ணலாம் எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக ஓகே அது எப்படி அப்படின்னா வந்து த்ரோ கீவேர்ட் மூலமாக த்ரோ எக்ஸப்ஷன்ஸ் எக்ஸ்ப்ளிசிட்லி ஓகே பை யூஸிங் த கீவேர்ட் த்ரோ ஓகே இந்த த்ரோ வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்ப்போம் இப்போது இந்த ப்ரோக்ராம் பாருங்கள் மெயின் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து வருவோம் மெயின் ஃபங்க்ஷனில் ட்ரைக்குள்ள டெமோ ப்ராக் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இதில் நீங்கள் கேட்கலாம் இதில் நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஐ மீன் இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே இருக்கிற மெத்தடில் டைரெக்டாக ஆக்சஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஐ மீன் டெமோ ப்ராக் அப்படின்னு கொடுத்து ஏன் அப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் பண்ணலாம் பிகாஸ் இட் இஸ் ஸ்டாட்டிக் ஸ்டாட்டிக்னால் நீங்கள் அதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணவும் அவசியம் கிடையாது ஓகேங்களா டேரெக்டாகவே கால் பண்ணலாம் கால் பண்ணிவிட்டு உள்ளே இருக்கிற ட்ரை ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்குள்ளே ஓகே ஐ எம் த்ரோயிங் மை எக்ஸப்ஷன் என்ன எக்ஸப்ஷன் அப்படின்னா நல் பாயிண்ட் எக்ஸப்ஷன் ஓகே இந்த நல் பாயிண்ட் எக்ஸப்ஷன் போன வீடியோவில் நம்ம அரித்மெட் எக்ஸப்ஷன் அரி இண்டெக்ஸ் அவுட் ஆஃப் பவுண்ட்ஸ் எக்ஸப்ஷன் நான் நான் எக்ஸப்ஷன்ஸ் பார்த்தோம் அந்த மாதிரி இந்த எக்கச்சக்க எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ திஸ் நல் பாயிண்ட் எக்ஸப்ஷன் கம்ஸ் அண்டர் த கேட்டகரி ஆஃப் அன்செக்ட் எக்ஸப்ஷன் அதாவது ரன் டைம் எக்ஸப்ஷன் ஓகே ஸோ நம்ம அது அப்கமிங் ஸ்லைட்ஸில் வரும்போது பார்ப்போம் பட் இப்போதைக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம ஒரு இந்த நல் பாயிண்ட் எக்ஸப்ஷனை த்ரோ பண்ணுறோம் எப்படி அப்படின்னா த்ரோ கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணி த்ரோக்கு பக்கத்தில் இந்த நியூ யூஸ் பண்ணோம் ஏன் நான் நியூ யூஸ் பண்ணோம்னு நீங்கள் சொல்கிறேன் அப்படின்னா வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் எக்ஸப்ஷன்ஸ் வந்து எக்ஸப்ஷன் ஆப்ஜெக்டாக தான் எடுத்துக்கும் ஜாவாவில் ஓகே ஜாவா வந்து எக்ஸப்ஷன்ஸ் வந்து ஆப்ஜெக்டாக ட்ரீட் பண்ணும் ஸோ ஆப்ஜெக்டாக ட்ரீட் பண்ணும்போது நம்ம ஆப்ஜெக்டுக்கு மெமரி அலகேட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ த்ரோ வி ஆர் த்ரோயிங் திஸ் எக்ஸப்ஷன் ஓகே டு தட் அப்ராப்ரேட் ஹேண்ட்லர் பை அசைனிங் அ மெமரி நியூ ஆப்ஜெக்டுக்கு நியூன் கொடுத்து மெமரி அலகேட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இந்த நியூ நீங்கள் கொடுக்கலன்னா உங்களுக்கு எதாவது காட்டும் ஸோ தயவுசெய்து த்ரோ பண்ணிங்கன்னா த்ரோ நியூ ஆஃப் நல் பாயிண்ட் எக்ஸப்ஷன் ஓகே ஐ மீன் எந்த எக்ஸப்ஷன் அந்த எக்ஸப்ஷன் நேமு உள்ளே நீங்கள் எந்த ஸ்ட்ரிங் கொடுக்குறீங்களோ அந்த ஸ்ட்ரிங் அப்படியே டேரெக்டாக வந்து இந்த நல் பாயிண்ட் எக்ஸப்ஷனாக இருக்கிற இந்த இடத்துக்கு பாஸ் ஆகும் ஓகே பாஸ் ஆகிட்டு எக்ஸப்ஷன் ஃபவுண்டுன்னு காட்டும் இந்த இடத்துல ரீத்ரோ கூட பண்ணலாம் இப்போ நான் லாஸ்ட்டு வீடியோவில் நான் வந்து அந்த கார் மெக்கானிக் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இப்போ ஒரு கார் வந்து ஒரு மெக்கானிக் பார்த்துட்டு இருக்காரு அவருக்கு வேறு ஏதோ வேலை வருது அதனால் இதாக இந்த கார் வேலை ஜாபை வந்து வேறு ஏதோ மெக்கானிக் அவர் தெரிஞ்ச மெக்கானிக் அவுட் சோர்ஸ் பண்ணி விடுறாரு ஸோ அப்படி பண்ணும்போது இந்த அதே வந்த எக்ஸப்ஷனை அவர் திருப்பி த்ரோ பண்ணுறார் த்ரோ பண்ணால் திருப்பி ஒரு கேட்ச் இருக்கும் அந்த கேட்ச் வந்து நல் பாயிண்ட் எக்ஸப்ஷனாகவே இருக்கும் அந்த நல் பாயிண்ட் எக்ஸப்ஷன் போட்டு திருப்பி அதை ரீகார்ட் ஆகிட்டு திருப்பி ப்ராசஸ் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் ஒரு எக்ஸப்ஷனை ரீத்ரோ கூட பண்ணலாம் இந்த இதுலேருந்து அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது முடிஞ்சுது இதுக்கப்புறமா நீங்கள் இதில் மெயினாக கவனிக்க வேண்டியது வந்து இந்த எக்ஸப்ஷன்ஸ் கொடுக்கும்போது ட்ரை கீழே கேட்ச் வரும் கண்டிப்பாக ஓகே ட்ரை இம்மீடியட்டாக கேட்ச் வரும் இந்த என்ன எக்ஸப்ஷனோ அந்த எக்ஸப்ஷனுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுவீங்க ஐ மீன் எக்ஸப்ஷனுக்கு அந்த ரெஃபரன்ஸ் கீவேர்ட் மாதிரி ஓகே இந்த ரெஃபரன்ஸ் நேம் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் இந்த ரெஃபரன்ஸ் நேம் வச்சு தான் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஓகேங்களா ஸோ ஸோ ஐ ஹோப்ஸ் யூ அண்டர்ஸ்டூட் திஸ் அண்ட் லெட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் திஸ் ஜாவா சி எக்ஸப்ஷன் ஃபவுண்ட் பார்த்தீங்களா த்ரோவை நம்ம வந்து எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக த்ரோ பண்ணோம் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது த்ரோ பண்ணியாச்சு த்ரோ பண்ண உடனே இந்த கேட்ச் இவர் வந்து பிடிச்சிட்டாரு பிடிச்சிட்டு அவருக்குள்ளே இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை அவர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டார் எக்ஸப்ஷன் ஃபவுண்டுன்ட்டு பண்ணிவிட்டு அவர் அதை திருப்பி த்ரோ பண்ணுறாரு நல்ல கவனிங்க
ஸோ மேட்ச் ஆன உடனே திருப்பி அந்த ரீகார்ட் போட்டு இந்த ப்ளஸ் சிம்பல் சொன்ன நேம் இருக்கா இந்த ப்ளஸ் சிம்பல் வந்து உங்களுக்கு என்ன எக்ஸப்ஷன் அக்கறை இருக்குன்னு காட்டும் ஸோ அந்த எக்ஸப்ஷன் நேம் சொல்லிவிட்டு இங்கே பாஸ் பண்ண அந்த ஸ்ட்ரிங்கை வந்து இங்கே பாஸ் பண்ணி காட்டும் ஐ மத்துரும் அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா ஐ ஹோப்ஸ் யூ அண்டர்ஸ்டுட் திஸ் அண்ட் வில் மூவ் ஆன் டு த ஸ்லைக்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு த்ரோ பார்த்தோம் இப்போ த்ரோஸ் பார்க்க போகிறோம் த்ரோக்கு த்ரோஸுக்கும் வந்து ஒரு வித்தியாசம் தான் இருக்குது த்ரோவும் வந்து எக்ஸ்ப்ளஷ் எக்ஸப்ஷனாக எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக வந்து த்ரோ பண்ணும் த்ரோஸ் வந்து உங்கள் மெத்தடு ஓகே உங்கள் மெத்தடு வந்து எந்தெந்த எக்ஸப்ஷன்லாம் த்ரோ பண்ணலாம் அப்படின்றது சொல்கிறது தான் த்ரோஸ் த்ரோஸ் மூலமாக சொல்லிக்கலாம் எந்தெந்த எக்ஸப்ஷன்லாம் இவர் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுவாருங்க ஓகேங்களா அப்படின்னு சொல்லலாம் அது எப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரோக்ராம் மூலமாக போகும் ட்ரை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ட்ரை கீழே இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணியிருக்கோம் சின்ஸ் இட் ஸ்டாட்டிக் நம்ம ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது டேரெக்டாக கால் பண்ணிட்டோம் கால் பண்ணி முடிச்சுட்டு இந்த இடத்துல இந்த மெத்தடோட டெஃபினேஷனில் பாருங்கள் நான் த்ரோஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துல த்ரோஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா வந்து இந்த பர்டிகுலர் த்ரோ ஒன்றுங்கிற மெத்தடு வந்து நல் பாயிண்டர் எக்ஸப்ஷனை மட்டும் ஹேண்டில் பண்ணோம் அப்படின்னு வந்து கம்பைலர்கிட்ட சொல்கிறோம் ஸோ இன் ஆர்டர் டு டெல் த கம்பைலர் தட் this particular method can handle only null pointer of ex- null pointer exception abdin solrom okayla adukada the throws okayla throws panta adukapra normally nam last example la patha mari throw new null pointer exception and the point ponna na inga edra contact aitu ungalku kanusu ungalku indha edra or question varanum enna abdina vande last program liyum nam throws edhum use pannala த்ரோஸ் யூஸ் பண்ணாமல் நமக்கு அவுட்புட் வந்துச்சு பட் இந்த இடத்துல நம்ம த்ரோஸ் யூஸ் பண்ணணும்னு என்ன அவசியம் அப்படின்னு நீ கேட்கலாம் என்னென்னா நான் லாஸ்ட்டு ப்ரோக்ராமில் வந்து ட்ரை யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் நல்லா கவனிச்சு பாருங்கள் நான் ட்ரை யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் ட்ரை அண்ட் கேட்ச் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் ட்ரை அண்ட் கேட்ச் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபங்க்ஷன் நேம் பக்கத்தில் நான் த்ரோஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து சொல்ல ஐ மீன் கம்பைல் இருக்குது தெரியாது எந்தெந்த மாதிரி எக்ஸப்ஷன்லாம் ஹேண்டில் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு ஸோ நம்ம அதை எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக கம்பைல் இருக்க சொல்கிறதுக்கு வந்து இந்த த்ரோஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இதுவே நான் த்ரோஸ்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டேங்க ஓகே அப்படின்னா வந்து நீங்கள் ட்ரை யூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ட்ரை அண்ட் கேட்ச்குள்ளே உங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்கள் கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ ட்ரை அண்ட் கேட்ச்குள்ளே எப்படி கொடுக்குறது அப்படின்னா இப்போ ட்ரை ஆஃப் இது இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரை குள்ளே கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு கேட்சில் இம்ப்ளிமெண்ட் திஸ் நல் பாயிண்ட் எக்ஸப்ஷன் ஹலோ <laughs> ஓகேங்களா இந்த இடத்துல எப்படி ஆகிடும் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது த்ரோஸ் கொடுக்காட்டி நம்ம ட்ரை உள்ளே கொடுத்துட்டு ட்ரை உள்ளே வந்து நம்ம சிஸ்டம் ஐ மீன் அந்த த்ரோஸ் கீவேர்டை ப்ராசஸ் பண்ணி உங்களுக்கு காட் கேட்ச் ஐ மீன் அந்த இதை ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது வந்து த்ரோ த்ரோ ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப ட்ரைக்குள்ளே நடக்குது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்ப்போம் பண்ணிக்கலாம் No problem. So, in that case, I will take you to the other side. Okay. I am null. What I did? In the demo, I will take you to the other side. I will take you to the other side. I will take you to the other side. ஸோ இதுதான் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது ஸோ த்ரோஸ் யூஸ் பண்ணால் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ மெத்தட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பக்கத்தில் த்ரோஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இன் கேஸ் ஆஃப் ட்ரை அண்
த்ரோ ட்ரைனிங் டேக்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா த்ரோஸ் அவசியம் கிடையாது ஓகே ஓகே ஃபைன் வில் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் திங் ஆஃப் ஃபைனலி ஃபைனலி எதுக்குன்னா இட் ஆல்வேஸ் எக்ஸிக்யூட்ஸ் வென் த த்ரை பிளாக் எக்ஸிட்ஸ் அண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஈவன் இஃப் நத்திங் எனிதிங் எக்ஸ்பெ அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஹே அக்கர்ஸ் ஐ மீன் தட் இப்போது ட்ரையில் வந்து நம்ம எரர் அக்கர் ஆகிடுச்சுன்னா கேட்சுக்கு பாஸ் பண்ணுறோம் இப்போ ட்ரையில் எரர் அக்கர் ஆனாலும் சரி ஆகலானாலும் சரி நம்ம சில ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் இந்த எதுக்கு எதுக்கு யூஸ்னால் அப்படி வந்து இப்போ நம்ம ட்ரை பிளாக் வந்து நம்ம என்ன சொன்னோம் ட்ரையில் வந்து எக்ஸப்ஷன் அக்கர் ஆகிடுச்சுன்னா கேட்ச் அதை ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு வெளில வந்துடும்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ திருப்பி ட்ரைக்கு போகாது ஸோ நம்ம ட்ரையிலேருந்து ட்ரைக்கு போச்சா இல்லையான்னு நம்மளுக்கு தெரியாது ப்ளஸ் வந்து ட்ரையில் இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து அப்படியே பாதிலே விட்டுட்டு வந்துடும் அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் அதையும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஃபைனலி ஃபைனலின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா ட்ரை இந்த ஐ மீன் ட்ரையோட ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு ஃபைனலி எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து உங்களுக்கு த்ரோ ஐ மீன் இந்த கேட்சுக்கு வரும் ஸோ நம்ம ப்ரோக்ராம் பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமில் பாருங்கள் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் கவர்மெண்ட் கீழே வந்து ட்ரை ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ப்ரொசீஜரையே கூப்பிட்ருக்கோம் ப்ராக்கே அண்டு கேட்ச் ரன் டைம் எக்ஸப்ஷன் ஓகே அது ரன் டைம் எக்ஸப்ஷன் ஒரு எக்ஸப்ஷன் இருக்குது ஓகே இட் கம்ஸ் அண்டர் அன் பே அன்செக் எக்ஸப்ஷன் அண்டு இந்த ரன் டைம் எக்ஸப்ஷனை கால் பண்ணுவோம் இந்த ப்ராக்கே கூட ஸோ கால் பண்ணிட்டு அதுக்கு உண்டான கேட்சை வந்து நம்ம இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே கொடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ இப்போ ப்ராக் பி ப்ராக்சி இதில் நான் ஒரு மூணு விதமாக காட்டியிருக்கேன் என்ன விதம்னு ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இதில் பாருங்கள் அவுட்புட் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கே ஓத கண்ட்ரோல் வந்து ப்ராக்கே கால் பண்ணது உள்ளே போது இன்சைட் ப்ராக்கே அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிடுது ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சா நெக்ஸ்ட் வந்து த்ரோ நியூ ரன் டைம் எக்ஸப்ஷன் டெமோ அப்படின்னு சொன்ன உடனே இது கேட்சுக்கு போயிடாது கேட்சுக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் ஃபைனலி இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடும் என்ன எக்ஸிக்யூட் பண்ணுது ப்ராக்கேஸ் ஃபைனலி அப்படின்ட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடுச்சா பண்ணிட்டோன்னா உடனே நேராக வந்து கேட்சுக்கு போவோம் கேட்சுக்கு போயிட்டு அதை என்ன எக்ஸப்ஷனோ அதை ப்ராசஸ் பண்ண உடனே அந்த எக்ஸப்ஷன் வேல்யூஸை ப்ரிண்ட் பண்ணி டெமோன் ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இது முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட்டு ப்ராக் பி போகுது ப்ராக் பி அப்படின்னா அது ஒரு ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் இந்த ப்ராக் பியில் வந்து பி ஆக ஜஸ்ட் ப்ரிண்டிங் இன்சைட் ப்ராக் பி ட்ரைக்குள்ளே ஆனால் இதில் கவுன் கவுன்சிங்க கேட்ச் கிடையாது ட்ரைக்கு கேட்ச் கிடையாது ஓகே அது பதிலாக ஃபைனலி இருக்குது ஃபைனலி இருந்துட்டு அந்த ப்ராக் பி வந்து அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டாக ப்ரிண்ட் பண்ணுது ஓகே ஸோ இதுதான் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது நெக்ஸ்ட் இஸ் ப்ராக் பீஸ் ஃபைனலி வந்துச்சா நெக்ஸ்ட் ப்ராக்சி போகுது ப்ராக்சி போயிட்டு அதே மாதிரி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரைக்குள்ள ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிண்ட் பண்ணி இப்போ இது ஐ மீன் இந்த ப்ராக்சி இஸ் ஃபைனலி இம்ப்ரிண்ட் ஆகுது ஸோ இதில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது கேட்ச் இருந்தாலும் இல்லாட்டிலும் உங்களுக்கு அவுட்புட் காட்டுது ஓகே இந்த ஃபைனலி கீவேர்ட் மூலமாக ஸோ ஃபைனலி எக்ஸிக்யூட் பண்ண அப்புறம் தான் கேட்சு போடுது அப்படி இருந்தது தான் ஐ திங்க் யூ அண்டர்ஸ்டுட் திஸ் நெக்ஸ்ட் இஸ் ஜாவா பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஜாவா பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்குது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி செக்டு எக்ஸப்ஷன் அன்செக்டு எக்ஸப்ஷன் அன்செக்டு வந்து ஃபுல் இட்ஸ் ரன் டைம் ஓகே அரித்மெட்டிக் எக்ஸப்ஷன் நம்ம ப்ரோக்ராம்லேயே பார்த்தோம் டிவைட் பை சீருவார் அரே இண்டெக்ஸ் அவுட் ஆஃப் பவுன்ஸ் எக்ஸப்ஷன் வென் யூர் அரே இண்டெக்ஸ் இஸ் அவுட் ஆஃப் பவுன்ஸ் அண்ட் நல் பாயிண்ட் எக்ஸப்ஷன் இன்வேலிட் யூஸ் ஆஃப் நல் ரெஃபரன்ஸ் உங்கள் ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் வந்து நல்லா இருந்துச்சுன்னா இந்த எக்ஸப்ஷன் அரைஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்பர் ஃபார்மேட் எக்ஸப்ஷன் எப்போ அரைஸ் ஆகும்னா இன்வேலிட் கன்வெர்ஷன் ஆஃப் அ ஸ்ட்ரிங் டு அ நியூமரிக் ஃபார்மேட் ஓகே உங்கள் ஸ்ட்ரிங்கை வந்து இன்டீஜராகவோ ஃப்ளோட்டாகவோ ஏதோ நியூமரிக் ஃபார்மேட்டில் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த எக்ஸப்ஷன் ஆரிஸ் ஆகும் ஓகேங்களா இதில் இந்த மாதிரி என் செக் எக்ஸப்ஷனில் நிறைய எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஓகே நான் எல்லாத்தையும் லிஸ்ட் அவுட் பண்ண முடியாதுக்காக மெயினாக இருக்கிற நாலு போட்டிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் இஸ் செக்டு எக்ஸப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் நாட் ஃபவுண்ட் எக்ஸப்ஷன் இல்லீகல் கிளாஸ் நாட் ஃபவுண்ட் எக்ஸப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கிளாஸ் கண் இல்லி கிளாஸே இல்லை அப்படின்னா வந்து இந்த எக்ஸப்ஷன் ஆரிஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் இல்லீகல் ஆக்சஸ் எக்ஸப்ஷன் இதே இப்போ எக்ஸஸ் ஆக்சஸ் ஆகுனா மென்
உங்களுக்கு சௌரியமாக இருக்கிற எக்ஸப்ஷன்ஸ் நீங்கள் ஓனாகவே கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது மூணு மெத்தட் இருக்குது மூணு மெத்தட் மட்டும் இல்லை எக்கச்சக்க மெத்தட் இருக்குது நான் மூணு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரிண்ட்டு ஸ்ட்ராக் ட்ரைஸ் ஒன்று ட்ரைஸ் ஐ மீன் ஸ்ட்ராக் ட்ரைஸ்னால் உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் எந்த லைனில் இருக்குது எந்த சுச்சுவேஷனில் உங்கள் அவுட்புட் காட்டுது எல்லா டீட்டெயில்ஸும் டிஸ்பிளே பண்ணணும் அது வந்து ஸ்ட்ராக் ட்ரைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங் டு ஸ்ட்ரிங் இது வந்து ஓவர் ஐடியா இருக்குது இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல என்னென்னா வந்து ஸ்ட்ரிங் கிளாஸுக்கு வந்து ஐ மீன் ஸ்ட்ரிங் கான்ஜெக்ட் வந்து ப்ரிண்ட் லைன் ஃபங்க்ஷனாக டிஃபால்ட்டாகவே கூப்பிடும் ஓகேங்களா உங்களுக்கு ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் காட்டுறோம் ப்ரோக்ராமில் காட்டுறேன் நெக்ஸ்ட் இஸ் கெட் மெசேஜ் ரிட்டன்ஸ் அ டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் த எக்ஸப்ஷன் இது நம்ம ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த இலாம் யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா அந்த இடத்துல வந்து இந்த கெட் மெசேஜ் யூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து அந்த எக்ஸப்ஷனோட டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபுல் டிஸ்கிரிப்ஷன் கிடைக்கும் அரை இண்டெக்ஸ் அவுட் ஆஃப் பவுண்ட்ஸாக இல்லைனா அரித்மெட்டிக் எக்ஸப்ஷன் காட்டும் ஸோ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் அதுக்கு ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸப்ஷன் நைனில் வந்து பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய் மெயின் அந்த ஃபங்க்ஷன் கீழே ஐ மீன் மெயின் ஃபங்க்ஷன் கீழே வி ஆர் எக்ஸிக்யூட்டிங் திஸ் ட்ரை அண்ட் கேட்ச் ட்ரை ப்ளஸ் இல்லை ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு அந்த டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷனை கூப்பிட்றோம் டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன் வந்து இங்கே இருக்குது ஓகே ஸ்டாட்டிக் அண்ட் உள்ள ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் காலில் த்ரோஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் பிகாஸ் இட்ஸ் அ மெத்தட் ஓகே நம்ம உள்ள ட்ரை அண்ட் கேட்ச் யூஸ் பண்ணல அதனால் இட்ஸ் அ மெத்தட் அதனால் த்ரோஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் த்ரோஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு உள்ள இஃப் எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் வை பன்னெண்டோட பத்து அதிகமாக அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்படி இருந்ததுன்னா எக்ஸப்ஷன் அரேஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எக்ஸப்ஷன் அரேஸ் பண்ணால் உடனே இங்கே வரும் எக்ஸப்ஷன் வந்து இதில் பாருங்கள் மை கிளாஸ் மை எக்ஸப்ஷன் நான் புதுசாக ஒரு எக்ஸப்ஷனை க்ரியேட் பண்ணுறேன் எப்படி அதை க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து உங்கள் எக்ஸப்ஷன் ஒரு டிஃபால்ட்டாக நம்ம ரெண்ட் டைமில் ஒரு கிளாஸ் இருக்குது ஓகே அந்த அந்த எக்ஸப்ஷன் கிளாஸை நீங்கள் இன்ஹெரிட் பண்ணணும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இன்ஹெரிட் பண்ணணும் இன்ஹெரிட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் நியூ எக்ஸப்ஷன் ஒன்று க்ரியேட் ஆகுது அது என்ன எக்ஸப்ஷன் அப்படின்னா வந்து ஜஸ்ட்டு பப்ளிக் ஸ்ட்ரிங் டூ ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு நம்ம இந்த இதில் பார்த்தோம் இல்லையா இந்த மெத்தட்ஸில் இது வந்து இந்த எக்ஸப்ஷன் வந்து இதோட அபவ் கிளாஸ் வந்து த்ரோபல்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்டோட ஒரு மெ மெத்தட் இருக்குது ஐ மீன் ஒரு சப் ஆப் சப் கிளாஸ் இது ஸோ இந்த டூ ஸ்ட்ரிங்கும் த்ரோயபிளோட மெத்தட் தான் ஸோ இந்த த்ரோயபிளோட மெத்தட்னால் இதில் நம்ம எதாவது ஸ்ட்ரிங் பாஸ் பண்ணணும் ப்ரிண்ட் பண்ணணும் ஸ்க்ரீனில் அப்படின்னா வந்து இது மூலமாக பண்ணிக்கலாம் ஸோ பப்ளிக் ஸ்ட்ரிங் இஸ் அ ரிட்டன் டைப் ஆஃப் திஸ் மெத்தட் டூ ஸ்ட்ரிங் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் நேம் டிஃபால்ட் ப்ரீடிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் நேம் இதெல்லாம் ஸோ இந்த ஃப்ரீ ப்ரீடிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் நேம் நம்ம இந்த எக்ஸப்ஷன் அக்கங்கிறத வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணி பாஸ் பண்ணுறோம் பாஸ் பண்ண உடனே உங்களுக்கு அது ப்ரிண்ட் ஆகிடும் ஸோ இந்த இதில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது வந்து இது தான் ஸோ எக்ஸப்ஷன் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த சைடில் சொல்லியிருக்கேன் பாருங்கள் ஜஸ்ட் டிஃபைன் த சப் கிளாஸ் ஆஃப் எக்ஸப்ஷன் இந்த எக்ஸப்ஷனுக்கு ஒரு சப் கிளாஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணி காட்டுங்க அப்படின்னு தான் போகணும் ஓகேங்களா நம்ம ஒரு வாட்டி ரன் பண்ணி பார்ப்போம் பாருங்கள் எக்ஸப்ஷன் அக்கர்ட் ஓகே இதே மாற்றி கொடுத்து பாருங்கள் பத்து பன்னெண்டுன்னு கொடுத்துப்பாங்க எக்ஸப்ஷன் நாட் அக்கர்ட்னு வரும் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இஸ் அ கண்டிஷன் ஸோ ஐ ஹோப் ஸோ அண்டர்ஸ்ட் திஸ் அண்ட் we came to the end of the session i think so yes we came to the end of the session nama next session la vande multi threading pathi paapom okay la ungalku edha doubts undadna email email ku vande doubts adha anupunga illa youtube la illa facebook la edha comment anupunga the video ku thank you thanks a lot